Hello my friends, yo soy Ada y ya estoy en un nuevo video en el canal Y ahora va a ser de una noticia del nuevo juego que pronto va a salir de Disney Speedstorm Bueno, este será un juego de carreras en las que habrá varias pistas con temáticas de los personajes Y habilidades totalmente al estilo Mario Kart El juego va a salir en Playstation 5 y en Playstation 4 en el Xbox One, el Xbox One S y el Xbox One X, Nintendo Switch, Epic Store, en la Windows y en Game Loft. Técnicamente en todos lados. Y saldrá a finales del año. Todavía no hay, no hay nada de día de salida confirmado. Y va a haber muchos personajes. Mickey, Jack Sparrow, la Bella y la Bestia, Mulan, el Pato Donald y muchos más. Ya hay cuatro trailers, el del anunciamiento del juego, el del mapa de piratas del Caribe, el de la selva y el del anunciamiento de PC y consolas. Que técnicamente es el mismo el del anunciamiento del juego. Este está siendo desarrollado por Gameloft, que ya ha creado a Asphalt 9 Legends, de hecho todos los Asphalt que hay, March of Empires y Dragon Mania. Bueno, pasamos a lo siguiente. Eso sí. Se ve que son mejores gráficos que Mario Kart y va a haber compras dentro del juego, tal vez habilidades, skins, autos, pistas, en serio. Este juego debe de ser la maravilla, pero una cosa, hay algo sobre Disney, ellos no saben algo de los videojuegos, tal vez. Disney parecía de hecho tener antes grandes planes en los videojuegos y hasta compraron White Dog, una empresa de videojuegos y Play Dumb, igualmente una empresa de videojuegos entonces ellos parecían tener grandes planes en los videojuegos el mejor proyecto de Disney fue Disney Infinity podíamos utilizar un montonal de personajes y ya había salido el juego de hecho salió el 18 de agosto de 2013 yo tenía dos años y se canceló la actualización 4.0 y el juego solo desapareció. ¿Hay una razón? Pues sí, y se las voy a contar. Razón 1. Las figuras. Y sí, aquí no hay nada malo en las figuras. Solo que eran de una calidad excesivamente buena. Podrían costar hasta 300 pesos si hubieran sido individuales, ya que las figuras servían para tener los personajes en los juegos, como pasó con la Wii U y Super Smash Bros. Bro. Razón 2. Al no tener figuras individuales, había muchas personas que no podían comprar los paquetes. Entonces, no se vendieron tanto por el elevado costo. Pero, la pregunta final, y una de las más importantes. ¿Podrá vencer a Mario Kart? Pues, es muy difícil que lo supere. Y también que llegue a estar al nivel de Mar que Mario Kart. De hecho, Mario Kart 8 de Luz ha logrado llegar a las 43.35 millones de ventas. Aunque, obviamente, Disney Speedstorm no va a tener ventas. Pero va a tener el registro de los que jueguen. Pero basándonos, por ejemplo... En Disney Infinity solo tuvo 2 millones de ventas. Así que no se puede esperar tanto. Quizás. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Suscríbanse, denle like si les gustó el video. Y déjenme en los comentarios si quieren que siga haciendo este tipo de videos de noticias. Y aquí me despido. Y yeah. ya.